நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிசான் சம்மன் நிதி யோஜனா அப்படிங்கிற ஸ்கீமை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்கீம் வந்து மத்திய அரசால் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு வருடத்திற்கு ரூபாய் ஆறாயிரம் வீதம் வந்து வழங்கப்படுகிறது இது எதுக்காகன்னா விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரம் சற்று மேலோங்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்திற்காக இந்த நிதியானது வழங்கப்படுகிறது இந்த ஸ்கீமை பற்றி தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் கிசான் சம்மன் நிதி ஸ்கீமானது பிப்ரவரி இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் நாள் நமது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களால் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த ஆண்டிற்காக சுமார் எழுவத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து நிதி இந்த திட்டத்திற்காக மத்திய அரசால் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆறாயிரம் ரூபாயானது வருடத்திற்கு மூன்று தவணையாக விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படுகிறது இதுதான் இந்த திட்டத்தினுடைய கோட்பாடு மூன்று தவணையா அப்படின்னா எந்தெந்த மாதத்துல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வருடத்தின் ஆரம்பத்துல மார்ச் ஜூன் மற்றும் டிசம்பர் ஆகிய இந்த மூன்று தவணை முறைகள்ல இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரம் ரூபாயாக உங்க அந்த விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படுகிறது இந்த திட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா சிறு குறு விவசாயிகள் வந்து இதன் மூலம் பயன்பெறணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய முக்கியமான நோக்கமாக கருதப்படுகிறது மேலும் ஏழை விவசாயிகளின் வருவாயாக மட்டும் இல்லாமல் அவர்களின் பயிர் விளைச்சல் காலங்களில் தேவையான செலவுகள் மற்றும் யாரிடமும் கடன் பெறாமல் விவசாயிகள் கௌரவமாக வாழ முடியும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த திட்டமானது அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த திட்டத்திற்கு யாரெல்லாம் தகுதியானவர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஐந்து ஏக்கர் அல்லது அதற்கும் குறைவாக இருக்கிற நிலம் உள்ள விவசாயிகள் வந்து இந்த திட்டத்துல வந்து பயன்பெறலாம் அதுக்கு அதிகமாக இருக்கிறவங்களோ பெரு விவசாயிகளுக்கு வந்து இந்த திட்டம் வந்து ச செல்லாது அவங்க வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சிறு குறு விவசாயிகள் வந்து இந்த திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெறலாம் அவர்களுக்காக ஏற்படுத்திய திட்டங்கிறனால அவர்கள் வந்து தாராளமாக இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் அடுத்து இதற்கு தேவைப்படும் ஆவணங்கள் என்னென்ன ஒரு விவசாயியாக என்னென்ன ஆவணங்கள் வந்து இந்த திட்டத்தில் பயன்பெறணும் அப்படின்னா அவர் வை வைத்திருக்கக்கூடிய ஆவணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் விவசாய நிலத்தோட பட்டா சிட்டா வந்து கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்கப்புறம் வந்து புதிய குடும்ப அட்டை எண் நகல் வந்து வேணும் இந்த அதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதாவது ஸ்மார்ட் கார்டு தானே இப்போது எல்லார்கிட்டேயும் இருக்குது ஸோ அந்த கார்டுடைய நகல் வேணும் அதுக்கப்புறம் ஆதார் கார்டுடைய நகல் இதுக்கு அடுத்து நம்ம சேமிப்பு கணக்கினுடைய நகல் ஏன்னா அந்த பேங்க் நீங்கள் எந்த பேங்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் தான் வந்து அவங்க அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு போட்டு விடுவாங்க அந்த நாலு மாதம் ஒரு தடவை ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஸோ அதனால் சேமிப்பு வங்கி கணக்கினுடைய நகல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கைபேசி எண் அதாவது உங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் அல்லது செல்ஃபோன் நம்பர் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கணும் இந்த திட்டத்துக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னா உங்களுடைய கிராம அலுவலர்கிட்டேயே இந்த ஃபார்ம் கிடைக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா பிஎம் கிசான் சம்மன் நிதி அப்படின்னு நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் அதுக்குரிய அந்த இது வந்து ஓப்பன் ஆகும் லிங்க்கு அதுலேயும் வந்து நம்ம இந்த ஃபார்ம் வந்து இருக்குது நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி பண்ணலாம் பட் இது வந்து இங்கிலீஷ்லயே இருக்கும் ஸோ அதனால நீங்க கிராம அலுவலர் கிட்டயோ இல்ல வந்து தமிழ்ல இருக்கிற ஃபார்மையோ டவுன்லோட் பண்ணி அதுல கேட்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க கரெக்டா கொடுத்து ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும் இதுல வந்து முக்கியமா உங்களுடைய புகைப்படம் யார் மனுதாரரோ யார் இதுக்கு தேவை இந்த திட்டம் வந்து வேணும்னு நினைக்கிற விவசாயிகளுடைய புகைப்படம் கண்டிப்பா ஒட்டியிருக்க வேணும் மேலும் நீங்க எந்த வட்டத்தை சேர்ந்தவங்க எந்த மாவட்டம் அப்புறம் உங்களுடைய முழு பெயர் என்ன தந்தை பெயர் என்ன இல்ல பெண் விவசாயியா இருந்தா அவங்களுடைய கணவர் பெயர் என்ன இந்த மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸும் எழுதிட்டு முக்கியமா இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சேமிப்பு வங்கி கணக்கு கேட்கிறாங்க இல்லையா அதனுடைய ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு அண்ட் எம்ஐசிஆர் கோடு வந்து நீங்க கண்டிப்பா கொடுக்கணும் ஏன்னா ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் அந்த இமீடியட் டிரான்ஸ்பர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இது ரெண்டுமே வந்து உங்களுடைய பேங்க் பாஸ்புக்லேயே இருக்கும் அதை கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் வந்து அதை ஃபில் பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி மொபைல் நம்பர் கரெக்டான மொபைல் நம்பர் கொடுங்க எதுவும் அப்பப்போ மாத்திர மொபைல் நம்பர் கொடுத்துடாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா மெசேஜ் அதில் தான் வரும் அந்த நம்பருக்கு தான் வரும் இதுதான் வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கோ இதுக்கோ தேவைப்படுகிற நம்பர் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கணும் 
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை உங்களுடைய கிராம அலுவலர் கிட்ட கொண்டு போய் விஏஓ கிட்டயே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து சிஸ்டம்ல வந்து ஏத்தி ஆஹ் இது ப்ராசஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு உங்களுடைய நீங்க கொடுத்துருக்க தகவல் எல்லாமே கரெக்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து வருடத்திற்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வந்து கண்டிப்பா உங்களுடைய வங்கி கணக்கில் வந்து சேரும் ஆஹ் இதை வந்து இன்னும் மேலும் தகவல்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா உங்களுடைய கிராம அலுவலரை நீங்க சென்று பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது நான் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க நிறைய விவசாயிகளுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் அப்ளை பண்ணாதவங்க இந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் வாங்காதவங்க வந்து அப்ளை பண்ணி அவங்களும் வாங்கட்டும் ஏன்னா அவங்க சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு போதிய அளவு வருமானம் இருக்காது கவர்மெண்ட் கொடுக்குற இந்த சலுகைகளும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னாக்கா நல்லா இருக்கும் ஸோ தயவு செய்து இந்த வீடியோவை நிறைய விவசாயிகளுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்